一千兆年后，一个曾经辉煌的文明躲在黑暗中，苟延残喘。在鼎盛时期，他们的工程师掌控着整个星系，他们拆解行星和小行星，然后建造了一个庞大的星际帝国。那现在呢，在他们的暮年，这一切啊，都烟消云散，周围的宇宙正在走向周末，最后一批恒星也熄灭了。经过无数个千年，天空逐渐陷入永恒的黑暗，衰老的宇宙笼罩在荒凉和腐朽之中，他们便在黑暗中等待末日。早在意识到末日来临之前，他们就知道宇宙注定会走向衰落。他们有条不紊地寻找一个永恒的避难所，并开始了他们的最后一次伟大工程。他们在一个孤寂的黑洞周围建造了一个新的家园，然后用拆毁的星球作为原材料，然后建造了一个完全包裹黑暗的外壳。在这个薄薄的外壳中，他们勉强抵挡着黑洞引力的束缚，过着微不足道的生活。垂死的恒星发出的微弱光芒，照亮了他们的最后家园；而旋转的黑洞，则为他们的生存提供了能量。更重要的是，黑洞给了他们最珍贵的礼物——时间。没有人记得那个发现时间本质的伟大科学家的名字，但是天体工程师知道，在宇宙中，时间并不一致。在这里，在黑洞巨大的引力下，时间流逝得很慢。虽然外面过了很多年，但在巨大的球体内部，却只是一瞬间。因此，文明的最后幸存者目睹了未来的发展，但他们知道，他们只是延缓了，而不是避免了，就是他们的最终灭亡。黑暗最终会永远笼罩着他们。当然，这个故事只不过是推测，但呢，它是建立在一个改变了我们宇宙的科学理论之上的。爱因斯坦的相对论颠覆了我们对时间和空间的理解，已经超过一个世纪了。它到底是如何运作的？它究竟意味着什么？时间和空间似乎如此普遍，如此明显，如此日常，但他们的普遍性之下，就隐藏着许多未解之谜。爱因斯坦的理论只是开始回答这些问题：空间是由什么组成的？时间存在吗？探索它们的终极本质会带来突然的清晰，还是空间和时间会变得更加难以捉摸？随着孤独的世界继续存在，它的跳动扭曲了周围宇宙的结构。这个文明已经尽了一切努力。维持生存，推迟那就是不可避免的命运。但无论他们如何努力，他们只能弯曲现实，却始终无法打破它。这一切的背后，一定是一个如此简单、如此美丽的思想。当我们掌握它时，在十年、一个世纪或一个千年之后，人们都会互相说：“那怎么会是这样的呢？我们怎么能这么愚蠢？”什么是空间？这个问题似乎毫无意义。在埃及时代，我们学会用上下左右前后来描述我们的这个周围环境，我们称之为三维空间，并可以自由探索每个维度。但这个我们生活其中的宇宙平台究竟是什么？这个问题困扰着最早的这个哲学家们。公元前四世纪，柏拉图宣称空间是存在的，故事是一种存在万物的媒介，但本身并没有任何属性。他的学生亚里士多德也认为空虚是不可能的，这离我们的空间概念诞生还需要两千多年。到十七世纪，现代科学开始成型，宇宙的过程被编纂成物理定律。对这些物理定律的理解，正在从神话和故事中演变为数学语言。而这场革命的前锋正是牛顿爵士。不过，在这之前，我们必须先从一艘船开始。1632年，伽利略出版了他的开创性著作《关于两大世界体系的对话》。那时他已经六十多岁了，由于坚持地球绕太阳转动的观点，曾多次与这个罗马宗教裁判所发生冲突。为了自身安全，因此他决定避开争议。在接下来的几年里，悄悄地将自己关于空间和宇宙的无数想法凝结成一本书，而这艘船就漂浮在这本书中的呃某个地方。更具体的说呢，就是一名水手被困在无窗船舱下面的生活中。桌子上放着盘子、刀子和一只金鱼缸，还有一群鸟苍蝇和蝴蝶。那么，呃，水手会经历什么？停靠在港口时，船舱是一幅宁静的景象。金鱼在鱼缸里快乐地游着，桌上的盘子和刀叉安静地躺在原位，飞行的生物快乐地飞舞着。但一旦遇到大浪，船舱就会随着船而起伏，盘子和刀叉会被晃下桌子，金鱼缸里的水也会溢出来。水手会感觉到这种变化，就感觉看到这个东西从桌子上滑下来。当风停下来的时候，那个船又会在玻璃般平静的海面上平稳的航行。在船舱里，一切都将平静下来，宁静回归
。对于水手来说，这就像船仍然停在港口没有移动一样，除了吊在甲板上的盘子和叉子，水手仍会舒服地躺在椅子上。伽利略似乎意识到了一些事情：如果没有窗户揭示外面的真相，这个水手就无法进行任何实验来判断。船是否在移动？因此，他得出这个结论：在太空中就不可能存在绝对静止的概念。相反，每个人都必须以同样的方式体验任何平稳、匀速的运动。所有的匀速运动给人的感觉就应该像静止不动一样。因此，伽利略宣布，任何匀速运动都只是相对于任何其他匀速运动的相对运动。于是呢，第一个相对论诞生了。水手的帆船轻轻地漂浮着，在接近地球赤道的海面上，以每小时 1,600 公里的速度绕地球旋转，而地球又以每小时 67,000 公里的速度绕太阳公转，太阳又以每小时72万公里的速度绕银河系公转，而银河系又以每小时4 0零0千公里的速度向仙女座星系移动。也就是说，在数百万公里的旅程中，他什么都没有感觉到。不幸的是，这本书出版之后，伽利略再次触怒了天主教教会，并因其日行宇宙观而被判有异端罪。该作品被禁，直到1835年才从教会的禁书目录中删除。在伽利略失势几十年后，欧洲最伟大的思想家之一开始争论空间的本质，其中一位便是艾萨克·牛顿，出生于1642年的英格兰，与伽利略去世的时间相差一年。牛顿我就不过多介绍了，现在被称为他那个时代最伟大的思想家之一啊，也许也是历史上最伟大的思想家之一。而作为牛顿老牌的对手，哥特弗里德·莱布尼茨就显得不太为人所知。难道就因为他的主业是律师吗？莱布尼茨出生于1646年的德国，一位历史上少见的通才，就是说在你认知里知道的和不知道的领域都。呃，著有著作，他思考着深奥的形而上学这个问题，其中一个问题，至今仍困扰着物理学家和哲学家：为什么有物而不是无物？而让这两位天才相互看不顺眼的契机，正是微积分的发展。莱布尼茨称微积分是他最先发表的著作，但牛顿又说是莱布尼茨剽窃了他的想法。作为当时英国皇家学会的主席，牛顿成立了一个委员会来调查这场争端。如大家所料。牛顿胜利了。至于事情的真相如何，如今也很难找到证据了。而且，这个也不是我们今天要讨论的主题。于是，这种敌意延续到了他们的第二次争论：一个简单的问题，一桶旋转的水会发生什么？牛顿宣称空间是绝对的，宇宙是一个上演运动的刚性舞台，两者都将在没有物质体验任何运动的宇宙中存在。为了论证他的观点，牛顿让我们想象一桶水。如果桶静止不动的话，水面的形状就会平坦；但如果我们旋转桶子，这个水也会旋转，它的表面就会弯曲。牛顿问道：“那水究竟是在相对于什么旋转呢？”牛顿声称旋转的加速度是相对于绝对空间的一种与物体本身无关的东西。在一个空无一物的宇宙中旋转，一个桶也会使水的表面弯曲。但莱布尼茨表示，空无一物的宇宙空间根本没有意义。莱布尼茨认为，物体的属性对于定义它们的意义是必不可少的。空间只有在物体的相对位置中才有意义。同样，时间只有在讨论物体的相对运动时才有意义。莱布尼茨说，没有物质、空间和时间就没有任何作用，因此也就没有存在的必要。不幸的是，莱布尼茨于1716年去世，而这场争论仍在持续。但牛顿的观点却坚持了下来。绝对空间，其本身的性质与任何外部事物无关，始终保持相似和不动。绝对的、真实的数学的时间，其本身和其自身的性质，在与任何外部事物无关的情况下平等的流动。之后，这种所谓的绝对空间和时间统治了科学近两个世纪，但有一个例外：伽利略拒绝绝对静止。绝对空间可能没有多少反驳的地方，但绝对静止，一个始终固定的点，显然是不可能的。相对性仍然是争论的一部分，但这只适用于空间，就是时间是完全不同的问题。凭借其内在的方向，时间显得完全不同。嗯，对牛顿和伽利略来说，宇宙中每个人的时钟都以绝对同步的方式滴答作响，一种贯穿宇宙中每一个事件的普遍节奏。地球上的秒钟与其他地方的秒钟相同，但这是真的吗？时间是可塑的，那还是一个坚定不移的节拍器推动着宇宙向前发展。它本身有这个属性吗？还是只由其当前运行的事件定义？
要回答这些问题。我们不是从物理学家思考时钟、尺子和运动这些开始的，而是从热量开始。那就呃，就有人有疑问了：空间和时间，这跟热量有毛关系？在遥远的未来宇宙中，围绕着衰老的黑洞，我们垂死的文明坐着等待，因为坐等是他们所能做的全部。随着恒星的消逝，原始能量成为了最珍贵的东西。为了保护他们所拥有的。他们放慢了他们的存在，每一个方面都专注于生存，因为他们昏昏欲睡的眼睛就注视着越来越暗的天空。随着宇宙热气的蔓延，他们意识到时间才是他们最大的敌人。你可能会看到茶杯从桌子上掉下来，摔成碎片掉在地上，但你永远不会看到茶杯重新组合起来，然后跳回桌子上。时间是什么？就像空间一样，时间的本质占据了许多古代思想家的头脑。在古希腊，亚里士多德认为时间只是前后之间的步骤，而印度哲学家则认为时间是循环的，从创造到毁灭，历时四十亿年。但它的真正起源仍然难以捉摸。和空间一样，时间似乎是显而易见的，就只是存在而已。但它显然是一种不同的东西。我们不能自由地穿越时间，与空间不同，时间有方向，明确的过去和即将到来的未来。和空间一样。科学家可以务实，不必担心时间的本质。再加上一把尺子，时钟就完成了实验者的工具箱。但这并不意味着我们可以忽略这个问题。就是为了完全理解时间，我们首先就必须想象一下马和蒸汽机。工业革命的到来，给人类带来了一个问题：文明最初的引擎，如马和牛等医术，其实相对简单。了解、喂养他们多少和让他们工作多少是很容易的。一定数量的干草捆可以保证，呃，一头喂饱的动物一天的工作量。但是对于新奇的机器，比如蒸汽机呢，你能从一堆煤中得到多少工作量呢？从经济角度来看，这是一个重要的问题。如果喂养引擎的成本更高，那是否要换掉一匹马？正是从这个难题中诞生了热力学。许多人都在为引擎的终极效率问题而苦恼。事实上，在热力学诞生之时，典型的引擎效率只有百分之三。在物理蒸汽机中，火热被用来烧水，但火的一部分热量还辐射到了空气中。嗯，金属以金属摩擦发出刺耳的声音，摸起来又热又烫，这两种都是能量损失的形式。在任何物理蒸汽机中，这种热量的损失都是不可避免的。在热力学的数学中，完美的效率是一种幻觉，能量总是在。呃，热量从一个地方流向另一个地方时，或多或少的损失。从燃烧煤炭中释放出的集中能量，必然会在流过发动机时降低，其中一些又必然会损失到周围环境中。于是引入了一种新的度量来解释这种腐朽和混乱的增加，那就是熵。而这个概率决定了这一切。正如二十世纪初的物理学家乔治·加莫夫所说。你现在坐在房间里看书，房间里的空气均匀地分布在每个角落，从地板到天花板。你从来不会想到空气就会突然全部聚集到一个角落，让你窒息而死。虽然这种可怕的事情在物理上并非不可能，只是它的概率极低。加莫夫继续给出这种时间的等待，时间比整个宇宙的年龄还要长万亿倍。混乱在统计上总是更有可能发生。通过新的热力学定律，物理学家揭示了熵的不可避免增长。随着宇宙的前进，未来的宇宙注定比今天的宇宙更加混乱和衰败。不仅是蒸汽机，还有整个行星、恒星、星系四状结构，其都在从有序走向无序。1862年，凯尔文勋爵提出了这些想法。严峻的逻辑终点，虽然基建能是不可破坏的，但存在普遍的耗散趋势。这就会导致物质宇宙中潜在能量的耗尽。如果宇宙是有限的，那并且任其遵守现有的定律，结果必然会是普遍的静止和死亡状态。那么，呃，这就是时间的本质吗？一个不断走向不可避免的热寂的那个垂死宇宙。恒星一颗一颗的熄灭，从潜在能量到废物的稳定行军，留下万亿年的黑暗宇宙。研究熵和时间之间的伟大思想家之一，是詹姆斯·克拉克·麦克斯韦。这位苏格兰十九世纪的标志性科学家，他对热力学的观点塑造了我们对热和气体的理解，而他的这一切都是在一只恶魔的帮助下完成的。麦克斯韦理解熵的含义，他知道如果混合两种气体，一种热，一种冷，结果呢就会得到温暖的气体。他知道气体会保持温暖和混合，而不是分成两半，一半热，一半冷。但他想知道，如果我们引入一个可以感知气体中每个原子的微小恶魔，会怎么样？嗯
这个恶魔可以转动原子，将慢原子指向一侧，将快原子指向另一侧。由于气体的温度反映了其原子的平均速度，恶魔有效地将温气分成了两个不相等的部分，一部分热，一部分冷。这样，这个恶魔似乎就违反了热力学定律，它让这种无序状态的温气变成了一个更有序的状态，就是冷热气。虽然这只是一个思想实验，关于麦克斯韦恶魔意义的争论呢，已经持续了150多年。一些人认为恶魔必须消耗能量来对气体原子进行排序，因此总伤还是会继续上升。然而，一些人认为重要的不是能量，而是恶魔使用的信息及原子的速度来进行排序，将能量、伤和信息这三者联系起来。可能看起来就奇怪，但在过去的四分之三个世纪里，这种联系就变得越来越紧密。有伙伴想到了什么吗？没错，正是随处可见的计算机、手机等，他们在处理信息的同时，也会产生大量的废热。但其实这种情况比想象中更复杂。这些废热不是处理信息导致的，而是遗忘信息。就是我们都知道三加上二十吗？答案当然是五。但是呢，如果我告诉你答案是五，然后问你加在一起的两个数字是什么，你就无法回答了。在计算机中，逻辑门。结合电子信号进行加法运算，输入两个数字时，它们会被遗忘，而只突出单个答案。计算是不可逆的，输入的数据丢失到宇宙中了。而且呢，在遗忘的过程中，逻辑门会稍微发热，因此热力学为我们提供了遗忘的终极限制。这种被称为兰道尔极限的现象是不可避免的，即从擦除单个信息为释放能量，在室温下，它略高于电子伏特的百分之一。科学家们呢，在2012年通过实验证明，目前计算机芯片产生的热量是这个极限的数千倍。到2035年，他们很可能会达到这个极限。这微小的废热不可避免地增加了宇宙的熵，最终在整个宇宙中，正是这种计算的不可逆性推动了熵的增加。因此呢，遗忘信息是定义时间之间的一个必要因素。这意味着什么？为了让昨天和明天有意义，我们必须忘记吗？未来的存在是否与我们的记忆力有关？现在我们可以回到我们这个孤独的文明，在这个遥远的未来，即将迎来宇宙热寂。当所有的有用能量都被用完，然后上达到最大时，这个时间还有意义吗？基础物理学还没有明确的答案，但这是一种有趣的可能性。我们现在已经到了一个转折点，时间和空间的基础只能带我们走这么远。虽然它们有用。但一场革命即将到来，一种新的秩序将直接引领我们走向孤独的黑洞世界的末日。在我们继续旅程的过程中，我们将不得不探索新的时间和新的空间。在他们的黑洞外壳内，许多文明认命的这种走向终点，但少数好奇的头脑用他们逐渐减少的能量，仍然对宇宙感到好奇。存在了近乎永恒的伟大书籍告诉他们，空间如何弯曲和波动。这些书的核心是光的故事。他们知道光的速度是巨大的，并用它来帮助测量他们的帝国。他们知道光是一个他们无论如何努力都无法打破的限制。他们也知道光速是理解宇宙真正运作方式的漫长旅程中的第一步。下一次出门的夏夜，抬头望向天顶，几乎垂直在你上方，就是北天最亮的星星。织女星将闪耀着光芒，以光速距离我们26年。对于我们这些短暂的生命来说。几乎到了无法回头的境地，因为没有人会从织女星以外的地方回家，再次与他在地球上认识和爱的人打招呼。光速一直是个谜。早期的实验表明，它的速度一定比声音快得多。于是，科学家们想知道，就是它的速度是无限的吗？ 1676年，丹麦天文学家奥勒罗莫终于找到了答案。此时，罗莫正在观察木星的卫星绕着这个巨型星星运行。他正在计时，他们何时进入其他巨行星的行星阴影。他曾假设轨道像时钟一样滴答作响，因此能够预测卫星的日食何时开始和结束。但是当他整年观察木卫一的时候，他的预测变得越来越糟糕，然后又变得越来越好。他的预测准确性就取决于我们与木星的距离变得很明显。他需要包括光，需要走更远路程所花费的额外时间。嗯，因此，利用罗莫的数据，天文学家克里斯蒂安·惠更自计算出光的速度一定大于每秒二十一万一千公里，与我们现代的估计每秒约三十万公里相差不远。罗莫的观察证实了光的速度既快又有限，但光的具体是什么
则要等到两个世纪之后。除了麦克斯韦的恶魔带来的令人困惑的含义之外，他已将电磁结合成一个单一概念，而闻名电磁学。麦克斯韦发现光不过是这两种的自我传播组合，他的方程式中也写下了光的速度，但仍然存在一个问题：这个速度相对于什么？麦克斯韦方程没有给出答案，所以物理学家呢开始寻找解决方案。也许吧，他们假设光是在一种无形的介质中。嗯，传播一种神秘的以太渗透的整个宇宙，但这也会意味着宇宙中存在一个终极静止状态，一个令人担忧的想法，因为这将打破伽利略的相对论。这个问题很严重，所以呢，当一组物理学家开始测量这种假设的以太的特性时，其他人从面前的证据中迈出了更大的步伐，其中最主要的是年轻的阿尔伯特·爱因斯坦。爱因斯坦想知道为什么电和磁就不会遵守伽利略的相对论？为什么专门使用电流或磁体旋转的实验应该揭示绝对运动呢？在大胆的一步中，他宣布他们就是不能，于是狭义相对论就诞生了。爱因斯坦提出，在伽利略的船上，所有的实验都会产生相同的结果。啊，无论船是停在港口，还是平稳的航行在玻璃般平静的海面上。无论是跳舞还是测量光速，因为呃真空中的光速是恒定的，无论其来源。这个最后的陈述似乎与牛顿所设定的那个宇宙背道而驰。在牛顿力学中，你可以简单的将速度相加，每个观察者都会根据自己的运动测量不同的速度。嗯，但根据爱因斯坦的说法，情况并非如此。每个人都会测量出相同的速度，无论这个船是否静止，以五十节的速度航行，还是以五万节的速度航行。然而，如果这是真的，那么其他东西就必须让步。而方程中唯一的自由度，就是这个空间和时间本身的性质。为了工作，每个观察者都必须有自己的空间和时间测量。在狭义相对论中，绝对的是光速，而不是空间和时间。空间和时间不再是物理学上固定的宇宙舞台。正如麦克斯韦将电和磁结合在一起一样，时空也将联合起来。先生们，我想向你们展示的关于空间和时间的观点，虽然他们看起来有点极端。从此，空间本身和时间本身注定要逐渐消失，只有他们的某种结合才能保留独立的现实。1908年，爱因斯坦的前教授赫尔曼·明可夫斯基提出了一个想法，作为对1905年狭义相对论的歧视的反应，他决定探索这些新方程的几何学。在爱因斯坦的公式中，空间是空间，时间是时间。为了从一个观察者的观点转换到另一个观察者的观点，你需要将两者结合起来。但是明可夫斯基指出，将空间和时间结合在一起更简单。为了从一个观察者的时空转换到另一个观察者的时空，需要通过几何学进行转换。于是最终时空合并就诞生了。这种将空间的三维和时间的一维结合在一起的新事物，就被称为明可夫斯基空间。尽管明可夫斯基本人在1909年不幸去世，那时他的想法还没有被物理学界完全接受。牛顿的时空已经被彻底颠覆了，但爱因斯坦仍然不满意。虽然他的想法彻底改变了我们对空间和时间的认识，但他们无法解释引力。牛顿的引力方程需要质量之间的距离，而狭义相对论现在就是告诉我们，没有人能就这些距离是什么达成一致。于是他回到绘图板上，花了十年时间思考引力，最终从这些沉思中浮现出来的是一个震惊了物理学核心的解决方案。爱因斯坦采用了明可夫斯基的时空几何，图使空间和时间都变得弯曲和可伸缩，质量和能量的存在产生了曲率。在他的广义相对论中，爱因斯坦得出结论：引力根本就不是一种力，引力的影响被编码在时空的曲率中。牛顿的时空图已经被彻底否定了，因为空间和时间不仅是相对的，而且也是灵活多变的。爱因斯坦的相对论呢，很快就产生了后果。在狭义相对论中，钟表的相对滴答取决于运动。虽然每个人都感觉时间一秒一秒的流逝，但不同的钟表就会滴答出不同的时间量。随着广义相对论的到来，时间受到了更大的冲击，因为你的位置也会影响那个呃钟表的滴答。质量的存在使空间和时间弯曲。因此，引力可以决定钟表的相对地带。一九一六年，卡尔施瓦西解决了相对论的场方程，就是在他方程中写下的是一个完全坍缩的质量被挤成一个点。虽然直到五十年后才得到它的名字。
，但史瓦西已经有了黑洞的数学公式。史瓦西的解决方案表明，黑洞弯曲了空间和时间，这种强烈的曲率伴随着强烈的引力，甚至光也无法逃脱。在黑洞附近，这个引力场非常巨大，时间变得越来越弯曲，啊，越接近中心就越弯曲。与遥远宇宙中的时钟相比，靠近黑暗中心的时钟滴答声非常慢。不仅是黑洞从新的方程中诞生，在爱因斯坦的引力洞察力诞生一个世纪以来，已经发现了许多更奇异的解决方案。在相对论文献中，有虫洞曲速驱动甚至整个弯曲的宇宙，所有这些都是由空间和时间的可塑性构建而成。1919年，对星光偏转的观测证明了他的理论，使爱因斯坦成为科学明星。于是，科学家们将注意力转向精确测量广义相对论的影响。其中最奇怪的实验之一，是由约瑟夫·哈菲尔和理查德·基廷于1971年进行的。他们的设备是一系列精确的色钟和一组环绕地球的喷气式飞机之旅。实验之前，所有的时钟都在同一个地方进行了同步。然后呢，一些时钟上了飞机，一些向东飞，另一些向西飞，一些则与地球自转同向，另一些则与之相反。为了让时钟先生有座位，还花了 7,600 美元购买了两个座位。由于他们在飞行，他们的引力场与留在地面上的时钟不同，时钟绕世界飞行两次，而最后他们聚到了一起。如果这个宇宙遵循牛顿的绝对时间，那么他们应该全部保持同步。如果爱因斯坦正确，那么相对运动和时空曲率就会使他们不同步，最终他们相差几百纳秒。显而易见，爱因斯坦是最后的胜利者。在发展相对论时，爱因斯坦发现可伸缩的时空可以摇摆和发出声响，正如麦克斯韦发现电磁可以波动一样，引力也可以波动，但他无法确定他的数学是否正确，或者他是否在愚弄自己，并难以得出这些引力波是否是现实的那一部分的结论。1974年，拉塞尔·赫尔斯是一名年轻的天文学学生。他有一个惊人的发现，他和他的导师约瑟夫·泰勒一起用300米的阿雷西博望远镜窥视宇宙。他发现了一颗脉冲星，一颗快速旋转的恒星，此核它闪烁着无线电波。这颗脉冲星 PSR B 1 9 1 3加十六每秒旋转17次，而且它还有个同伴围绕着另一颗恒星——此核中子星运行。借助脉冲星的规律 BB 声，他们能够精确地绘制出这幅宇宙舞蹈。然而，他们发现的东西相当出乎意料。在牛顿引力下，这些恒星死核将永远互相绕行。但泰勒和赫尔斯发现，轨道正在缩小，两颗恒星正在缓慢而稳定地被拉到一起。他们的轨道能量不知何故显露到了宇宙中。泰勒和赫尔斯意识到，爱因斯坦的引力波是理想的罪魁祸首。他们深入研究了广义相对论的数学，并计算了轨道恒星如何形成时空的涟漪，展示了他们如何带走足够多能量来解释轨道的消亡。1993年，泰勒和赫尔斯因他们的发现获得了诺贝尔奖。2 4年后，该奖项被授予引力波的直接探测。这个实验叫做激光干涉引力波天文台，简称 LIGO。它具有难以想象的灵敏度，可以感受到时空的那种微小涟漪。莱格维宇宙打开了一个新的、令人兴奋的窗口。他们正在发现合并的黑洞和中子星之间的碰撞。现在，天文学家甚至计划寻找宇宙诞生时形成的最古老的引力波。因此，在这个由爱因斯坦开启的新世界中，很明显，整个宇宙都是用引力的语言书写的，即弯曲和扭曲的时空。但是，呃，还有一个秘密隐藏在方程中。首先由这个亚历山大·弗里格曼在1922年发现，后来由埃德温·哈勃证明，宇宙的膨胀是空间的膨胀，从一个无限小的点开始膨胀。这个点呢，发生在大约138亿年前，今天被称为大爆炸。简单的说，昨天的空间比今天小，明天的空间会比今天大。除了我们的本星系群之外，每个星系都在以平均每秒70公里的速度远离我们。这实际上意味着什么？对于距离我们三百二十六万光年远的每个星系，它都在以每秒七十公里的额外速度远离我们，因此，距离我们三点二六亿光年的星系正在以七千公里的速度远离我们。距离我们这个三百二十六亿光年的什么星系呢？它的推离速度比光速还快。这可能听起来很奇怪，宇宙的速度限制只适用于在空间中移动的物体，而这些星系并没有在空间中移动。
，空间只是在它们之间扩展。这种膨胀的宇宙使弯曲和扭曲，使空变得更加复杂。正如方程所示，空间是无限的，正在发生的是宇宙，实际上变得越来越稀疏。显然，这种密度降低在整个宇宙中并不完全均匀。例如，你并没有慢慢漂移，开每个星系也由于它们的相互引力而聚集在一起。但由于这种引力是空间曲率的表现，所以膨胀和非膨胀空间之间的边界会发生什么？这还不是唯一的问题，因为膨胀的空间使昨天的时空形式与明天的时空不同，因此就打破了被认为是宇宙的关键属性之一——能量守恒。数学家埃米诺特详细阐述了对称性在物理学中的重要性，就是在这种情况下，对称性意味着当你改变你的情况时，物理学保持不变。改变位置不会改变物理学，这意味着动量守恒。今天和明天物理学相同的事实保证了能量守恒，但在膨胀的宇宙中，时空正在变化，这种对称性被打破了。随着空间的增长，它不会伸展，就表示它不会稀释，只是变多了而已。但在穿越膨胀的宇宙时，光子会被拉长，它们会失去能量，星系的运动也会因为速度的减慢而被抢走。随着宇宙的增长，这个能量并不守恒。这对于今天的物理学家来说是一个难题。嗯，因此现在的空间似乎已经变得物理化、更真实了。它可以弯曲、膨胀和波动，但是还有一个最后的转折，最后一块地毯要从我们脚下抽出来。诺贝尔奖得主史蒂文·温伯格的这句话可以概括为：呃，对于新手来说，这个说法一定看起来很奇怪。一个领先的科学家怎么会做出这样的主张呢？好吧，因为它绝对正确。在爱因斯坦的相对论中，这个时空确实是什么都没有。数学看起来像弯曲和扭曲，但实际上相对论告诉我们，空间是空的，没有属性。但在这个新画面中，什么时间呢？秒分钟和小时如何受到相对论曙光的影响？对于未来的文明来说，时间意味着许多东西。他们知道他们的时间是独特的，与任何其他人都不共享。他们明白，就是钟表的滴答声不同，取决于你在哪里以及你在做什么。他们的工程师利用了时空的可塑性来塑造他们的文明。巨大的时空扭曲，门户允许跨帝国旅行，而黑洞引力已经被用来减慢时间，让他们观看一切的终结。像我们这样，啊，相信物理学的人都知道，过去、现在和未来的区别只是一个顽固存在的幻觉。随着爱因斯坦广义相对论的到来，那物理学家面临了一个新的难题。他们知道宇宙中的每个粒子都有过去、现在和未来，就像在地图上画一条线一样。他们可以绘制一个粒子在四维时空中的旅程，从过去到未来，然后通过一系列的现在，你体内的每个粒子、每个电子和夸克都在自己的世界线上旅行。在你被构想之前，这些世界线是分散的。但是随着你的成长，许多世界线就凝聚成了一束，那就是你。当你离开时，这些世界线将再次分散。在宇宙生命的短暂时刻，你只不过是一束世界线的集合永恒之物中的一个短暂节。虽然令人不安，但这似乎是有道理的。就那么头痛在哪里呢？首先，我们必须记住相对论的时间真正意味着什么。没有绝对时间，就没有统一的宇宙时钟，这就意味着不存在唯一的现在真正的瞬间。没有绝对的宇宙，现在这个定义，那我们如何定义一个独特的过去的概念？没有现在的话，那未来又从哪里开始呢？真是让人头痛。在相对论的方程中，所有的过去、现在和未来都已经写好了，所有事物的整个历史都已经在那里，某个地方，这个被称为跨宇宙的概念。困扰了许多物理学家和哲学家啊、呃，因为没有现在，那宇宙就不能简单的从这一刻到下一刻展开。在我们描绘我们的世界线时，我们所能做的就是跟随我们预定的路径，而我们所珍视的概念，如自由意志，什么都丢失了。什么？我们不知道这是否正确。我们清楚的记得，过去、未来是一个神秘的门，尚未打开。他们显然不同，又或者他们相同。考虑两个互相冲撞的电子，他们都带有一个相同的负电荷，并且通过电磁相互排斥。随着他们越来越近，排斥力增长，他们的运动逐渐减慢，停止并反转，最终电子彼此远离，回到那个原来的方向。这似乎没有什么什么奇怪的。想象一下，我们拍摄了两个电子之间的互动，然后向一群物理学家展示这个影片，播放一个左右互换的镜像版本。这些物理学家观众并不会注意到屏幕上的影片会有什么问题。
左右互换不会改变物理学。在屏幕上，电子接近并排斥，一切看起来都完全正常。如果你更进一步的话，那不是交换左右，而是交换过去和未来呢？现在影片倒放，时间被倒转了。观众盯着那个屏幕，他们会看到什么？可能与你的想象中会有区别。在这部时间倒转的影片中，两个电子互相冲撞，他们越来越近，这种排斥力也在增长。最终，他们就停止运动，然后开始再次远离，没有任何异常。观众点头赞同这个简单的物理展示，但这怎么可能呢？如果我们倒放平常的影片，观众会立即知道时间之间出了问题。问题的关键在于，为什么电磁之间的相互作用对时间的方向不敏感？不仅是电磁学引力和强合力也同样不受影响。这个弱合力确实有点异常，但它是一个非常小的影响，似乎在他们的核心啊，宇宙的微观基本相互作用，并不具有时间之间，时间可以向一个或另一个方向流动，他们根本不在乎。但这给我们留下了一个断层，我们所居住的宏观世界确实知道时间，冷却的咖啡、燃烧的木材、爆炸的超新星，这些都不是可以简单的倒放的过程，你无法把一个打散的鸡蛋还原。经过一点思考，这似乎有点奇怪。我们的宏观世界只不过是无数个原子的集体属性，这些原子通过一种基本的力——电磁力相互作用，其中无数的电磁相互作用就不受时间方向的影响。如何从每秒发生的无数个对时间无知的相互作用中出现这样的箭头呢？时间是如何出现的呢？有些人声称有一个明确的箭头，就是宇宙时间箭头的印记。嗯，在简单的快宇宙观中。它无限的延伸到过去和未来，但是这个快宇宙显然与我们的宇宙不同，因为我们知道我们的宇宙没有无限的延伸到过去，它有一个开始。从观测来看呢，我们知道宇宙诞生于大约138亿年前，我们不知道是什么过程使它存在，但它与空间和时间一起诞生。空间和时间在宇宙中是如何产生的，仍然是一个谜。它们一直是宇宙历史的重要组成部分。关于宇宙的诞生，还有其他我们不理解的谜团，特别是它似乎非常特别，就是既热又稠密，而且异常平滑。这种平滑意味着新生宇宙具有非常特殊的性质，宇宙诞生是熵非常低，可能看起来很奇怪，平滑就意味着熵低，因为散布在房间里的气体比挤在一个角落里的气体熵更高。但是对于宇宙中的物质来说，这种平滑意味着引力可以发挥作用，然后聚集在一起，最终结成恒星和星系。因此，随着宇宙的膨胀，它的熵也会增加，物质也会进化，引力势能逐渐转化为恒星、行星和人类。最终，这种能量被加工成废热，然后散布到整个宇宙中。正是这种从低熵到高熵的转变，在宇宙上印下了时间之箭。近年的诺贝尔奖得主罗杰·彭罗斯爵士。对我们宇宙的初始熵进行了深入思考，然后他得出这个结论：随机发生这种情况的概率是十的十的幺二三次方次方分之一。显然，我们的宇宙诞生就一定有特殊之处，但我们仍然不知道是什么。那么，这是否意味着快宇宙没有内在的时间之箭呢？<笑>如果没有大爆炸，是否就无法区分过去和未来？想象我们如何体验这样的宇宙是非常困难的。但事实上，也许我们能够想象任何东西的能力，最终是因为宇宙的特殊诞生。一九四四年六月十日，一架英国哈利法克斯轰炸机正在法国上空飞行，它与另外四百架轰炸机一起支持了诺曼底的这个地日登陆。但在拉瓦尔市附近，这架飞机被德国防空炮击中坠毁在法国乡村，整个机组人员都在坠机中丧生。战争中，七个生命失去了一场最终夺去数百万。生命的这个战争，飞行员是一名三十三岁的荷兰志愿者威廉·雅各布·范斯托库姆。虽然他的名字在今天并不出名，但范斯托库姆是发现时间旅行的人。当然，到一九四零年代，时间旅行已经成为科幻小说的主食。时间机器由 H.G. 威尔斯在这个半个世纪前出版，这都是幻想和臆想。天开在牛顿的时空里啊，这是不可能的。然而，在新相对论世界中，范斯托库姆发现了科学依据。从数学上来说，相对论是非常具有挑战性的。爱因斯坦本人也曾怀疑他的场方程是否会产生任何介系件，但在向世界展示这些方程，仅仅一年后啊，就发现了第一个这样的解，即是瓦西推导出的黑洞。
。因此，到了1920年代，人们开始寻找整个宇宙的数学形式，与爱因斯坦、弗里德曼、德希特等人一起制定规则，发现膨胀的空间本身可以弯曲，甚至平行线可以汇聚和发散一些。科学家探索了假设宇宙的数学。匈牙利数学家科尼利厄·斯兰佐斯。发现了一个相当奇特的解决方案。他的方程描述了一个旋转的尘埃宇宙，虽然它似乎并不是描述我们实际宇宙，但这是一个有趣的发现。范斯托库姆开始思考粒子在这样的旋转宇宙中的旅程。当粒子从过去走向未来时，这个世界线围绕宇宙延伸。但是随着宇宙的旋转，时间和空间就被拉伸和扭曲了，时间的本质变得模糊不清。一些世界线围绕宇宙延伸。并与自己相遇，形成闭环。沿着这些路径，未来就践踏过去的道路，一次又一次。物理学家称这些闭环世界线为“类时间路径”。用日常语言来说，这无异于时间旅行。空间和时间可以如此扭曲，以允许时间旅行，这令人震惊。虽然旋转宇宙可能不是物理上真实的，但它打开了通往过去的其他路径的可能性，或者通往未来的捷径。范斯托库姆的目标是前往普林斯顿与爱因斯坦直接合作，但随着战争阴云的聚集，他回头看向欧洲。一旦他的祖国被占领的话，他的愿望就是加入战斗。范斯托库姆自己的世界线，在1944年一个黑暗的夜晚，在法国田野中结束。虽然范斯托库姆的名字现在已经烟没在历史中，但时间旅行和旋转宇宙并没有。他们被古怪的数学家库尔特·戈德尔，在1949年。重新发现，戈德尔今天被认为是历史上最伟大的逻辑学家之一，他的著名不完备定理至今仍令人困惑。但他对物理学的贡献同样令人震惊。在第二次世界大战的乌云聚集之际，戈德尔呢逃离了欧洲的动荡，不像范斯托库姆，他到达了普林斯顿大学，在那里，他和爱因斯坦成为了亲密的朋友。爱因斯坦支持他申请美国公民身份，在普林斯顿，戈德尔将他的非凡数学思维转向了相对论和时空的性质。1949年，戈德尔送给爱因斯坦的70岁生日礼物是相对论场方程的解。像范斯托库姆一样，他发现了旋转宇宙的数学，以及围绕他的宇宙循环的闭合类时间曲线。收到礼物后，爱因斯坦用他自己的话说，对这种可能性感到不安。戈德尔的妻子。显然也给他织了一件毛衣，但这不是最终礼物的一部分。历史没有记录原因。爱因斯坦不久后于1955年去世，戈德尔于1978年追随他而去。作为一个老人，戈德尔询问天文学家们是否已经发现这个宇宙是否真的在旋转，答案总是不是。戈德尔的宇宙就不是我们的宇宙，但是爱因斯坦的相对论。可能允许时间旅行的可能性，这就使得研究人员回到了他们的方程：时间和空间真的可以如此弯曲，以至于允许时间探索吗？物理学家们一直在寻找时空的数学捷径，现在已经有了许多爱因斯坦方程的解，其中空间和时间都极度扭曲。在爱因斯坦的相对论中，时间旅行似乎仍然是一种顽固的理论可能性。例如，如果你给黑洞添加自旋空间和时间，也会旋转。如果你直接穿过那个中心，你可能会出现在其他地方和某个时候。另一种相对论结构就是虫洞，在两个位置之间建立了一个时空桥梁，并且可能在两个不同的时间之间，但这个不一定是一个呃捷径。因此，时间旅行似乎被写在了相对论的方程中。嗯，这些解决方案的现实性，他们是否能够真正存在，仍然没有答案。也许我们永远无法将足够的能量集中在一个地方，让这个时空弯曲回到自身。我们现在了解了爱因斯坦的时空是如何运作的，但我们仍然不知道它是什么。我们接下来可以转向哪里呢？好吧，那在二十世纪初，不仅是爱因斯坦一个人在开辟新道路。对于理论物理学来说，这是一个戏剧性的时期，量子力学处于不断变化的秩序的前沿。因此，也许物理学家们认为答案可能存在于宇宙中最小的尺度上。在遥远的未来，文明已经变得绝望，恒星早已熄灭，物质本身也开始融化，现在只剩下很少的人，几乎冻结在黑暗中，生命的最后一刻正在磨灭。但有些眼睛仍然凝视天空，见证宇宙最后的闪光。伟大的书籍告诉他们，这个时间会到来，警告他们，即使是黑洞，也不会永远存在。
。虽然这个相对论的巨大引力将它们聚集在一起，但在最小的尺度上，量子世界的作用就导致了它们的最终衰变。数亿年来，他们一直在努力将两者结合起来。重力的世界似乎与量子世界相距甚远，因此他们的黑洞家园也在溶解。他们无法阻止它。事实上，最后几个人非常疲倦，甚至没有尝试。一位上午听广义相对论讲座，下午听量子力学讲座的大学生，可能就会认为他的教授是傻瓜，或者至少一个世纪以来没有互相交流。嗯，在美国佛罗里达州塔拉哈西的罗斯劳恩公墓里，就有一个坟墓，上面写着一个1984年去世的男人的名字，享年82岁。嗯，与墓地里的其他人不同，呃，这个人还在威斯敏斯特教堂有一个纪念碑，距离牛顿的遗体不远。纪念碑上的文字不多，他将这个人呢标注为物理学家，并记录了他的出生和死亡。同时，纪念碑上还有一条方程，就是一个复杂的拉丁字母和希腊字母的组合。这个方程是爱因斯坦相对论和量子力学的第一次统一。著名的物理学家尼尔斯·波尔将保罗·阿德里安·莫里斯·迪拉克称为访问。他的研究所最奇怪的人，出生于二十世纪初的布里斯托尔，他最初似乎并不注定要取得科学上的伟大成就。嗯，一九二三年，迪拉克开始在剑桥大学学习，他以专注于科学而闻名，避开了许多人际交往。他的对话主要是沉默的。他的同事们以他的名字命名了一个小时，一个单词的单位为迪拉克。虽然言语缓慢，他的头脑却围绕着物理学的问题飞速运转。这是一个成为物理学家的激动人心的时代，啊，爱因斯坦的新相对论、世界和量子力学的奇异含义正在打开啊，宇宙的基本秘密终于揭示了吗？当迪拉克开始探索量子力学时，他已经被写在过去。薛定谔和海森堡的数学在牛顿的舞台上上演，在绝对时钟的滴答声中，以及伽利略的太空视野下。迪拉克知道啊，这个空间和时间的画面就已经过时了。量子力学的方程应该反映爱因斯坦对空间和时间的新愿景，就困扰着迪拉克。他努力用数学解决这个问题。星期天独自散步时，在脑海中思考这些方程。一九二七年十二月，这个雾开始消散，一个相对论量子方程进入了视野。这个方程遵守了爱因斯坦的要求，即宇宙中没有特殊的静止状态。迪拉克用这个方程。解释了最简单的例子就是电子突然，然后电子的各种特殊性质就变得有数学意义了。在迪拉克的方程中，电子自旋并表现得像一个小磁棒，这两个性质都很难解释，但其实它们是相对论的自然结果。但是还有一个完全出乎意料的属性：如果你取一的平方根，就是有两个解针一或负一。同样在解释电子的过程中。迪拉克方程也有两个解，一个解是带负电的，显然代表电子。但是呢，正解这个对应什么呢？迪拉克想知道它是否可以是质子，原子核中带正电的粒子。但是由于它的质量几乎是电子的两千倍，所以这不可能是正确的。他最终得出结论就是他的方程预测的一种新的粒子反电子，这种粒子应该与电子具有相同的质量，但具有相反的就是正电荷。反物质，迪拉克方程是量子场论的诞生，这是最成功的物理理论。正是通过这些数学，我们描述了所有的基本粒子和粒及现代标准模型的基础。对于每个粒子都有反粒子、电子、正电子、夸克和反夸克，所有这些都是爱因斯坦相对论观点的结果。但是量子场论是建立在爱因斯坦的狭义相对论之上的。那么广义相对论呢？如果我们将弯曲的时空纳入迪拉克什么方程呢？不幸的是，经过如此不可思议的早期成功，过去一个世纪以来，我们在这追求中没有取得进一步进展。在量子场论中构成存在的量子波函数仍然在时空的舞台上上演。啊，由于狭义相对论这个时空比牛顿的观点更复杂。但空间和时间仍然是宇宙的舞台。当考虑到广义相对论的弯曲时空时，这个舞台就会被打破。记住，在广义相对论中，空间和时间是动态的、不断进化的，它们不仅仅是舞台，也是宇宙物理学的参与者。量子力学已经足够复杂了，但在经过多年的工作后，它的各种无穷大最终被驯服了。在弯曲弯曲波动的时空下，这些无穷大似乎无法控制。由于这个无法简单的合并引力和量子力学，一些物理学家一直在其他地方寻找答案
，这就涉及到回到绘图版上提出关于空间和时间的新的想法，就是以寻找所谓的万有理论，迄今为止将微观量子世界与广义相对论的宏观世界联系起来，并全面解释宇宙的徒劳无功的探索。当然，这些万有理论不一定让事情变得更简单。在其中一个领先的竞争者先理论或 M 理论中，可能有十一个甚至二十六个维度。但是这些想法对空间和时间的根本性质有什么启示呢？同样，这并不简单。在 M 理论中，空间和时间是宇宙的基本结构的一部分。这个结构在多个维度的奇怪扭曲的形状解释了一切。不仅是空间和时间，还有所有的物质啊、辐射和所有的力，这些基本结构是由什么组成的呢？嗯、呃，理论没有告诉我们。另一个万有理论的竞争者是环量子引力。从表面上看，这个理论更加奇特。空间和时间是量子现象，在微小的普朗克尺度上，时空是块状的，从根本上交织成一个网络。对我们来说，这个亚原子网络看起来像光滑的时空。同样，我们可以问。就是这些量子颗粒是由什么组成的？我们再次感到失望，因为他们就是这样。但也许解决方案比这更简单。也许正如一些人推测的那样，空间和时间根本不存在。还记得这个故事的开始，我们看到了牛顿和莱布尼茨之间的分歧吗？对牛顿来说，空间和时间是现实的一部分，独立于宇宙中的物质而存在。然而，莱布尼茨说，物质之间的关系定义了空间和时间。没有他们的这个空间和时间就没有意义。相对论的愿景似乎与这幅图相符。爱因斯坦告诉我们，物质定义了时空的结构，而时空告诉物质该做什么。我们知道啊，在量子图景中啊，时空似乎是块状的，现实可能是由这些时空碎片构成的，随着宇宙的增长。但是如果空间和时间实际上并不存在的话呢？那如果空间和时间实际上是一种现象，那我们只是作为宏观存在才体验到它们呢？这可能听起来很奇怪，但我们知道我们是夹在宇宙中的，<笑>这就意味着我们感觉不到支配大尺度宇宙的宇宙膨胀，同样我们也不会感受到单个原子与我们的皮肤碰撞时的感觉。相反，我们有一个集体术语就是温度，然后来描述正在发生的什么事情。也许空间和时间是一什么样的？一九九七年，胡安·马达塞纳在弦理论和引力的数学中找到了一个关键的关系，这种就被称为要低。每 CFT 对应关系，它可能是偶然的，没有意义，但也可能指向更深层次的东西，即统一量子力学和引力的路径。但是如果这是正确的路径的话，就会出现其他东西。通过这种关系，时空变得颗粒化。基本长度和基本时间的碎片设置，宇宙最小分辨率的就是普朗克尺度像素。这就意味着，在最小的尺度上，空间和时间看起来只不过是沙滩上的沙粒。因此，也许沙粒之间没有空间，一个沙粒和另一个沙粒之间没有时间。对这些颗粒来说，这些概念可能没有意义。只有它们的关系，它们是如何相互作用的。对于我们来说，比这些颗粒的尺度大得多，然后有空间的概念，并且通过这些颗粒的关系，我们体验到了体验的体验。但是呢，也许最终呢，这个空间和时间根本不存在，只是有基本的碎片和它们之间的相互关系。这可能就是感觉不舒服。在这个关系宇宙中，你在哪里？也许最好这样想。我们大多数人都已经接受了这样一个事实，即。我们是原子的集合，并且在这个集合中的某个地方，我们，呃，我们的意识啊、呃，不知何故出现了。我们似乎能够忍受这种存在的幻觉。也许我们只需要对我们上演存在的舞台做同样的事情。因此，我们已经走了很长一段路，正在接近旅程的终点。空间和时间，我们沿途的焦点似乎都是如此自然，如此正常。但是，我们已经看到，其实它们比最初看起来要奇怪的多，更加神秘。虽然牛顿的空间和时间很简单且绝对，但随着爱因斯坦的弯曲时空，它们变得更加复杂。而时空的量子性质，试图将空间和时间切成小块。我们是否更接近真正理解它的真实本质呢？许多希望寄托在我们未来的基础理论上，万有理论最终会照亮宇宙舞台。也许写在理论中的是空间和时间的真实本质，或许跨宇宙将会被驱逐。宇宙将会展开，也许这个量子过程正在逐个瞬间构建一个现在，或者也许有一些我们尚未想象到的过程正在定义现实，但是自然并不一定揭示它的秘密
无论科学家多么努力，他们可能永远无法揭示根本真理。我们必须面对这样一个事实：有些谜团可能永远都是谜团。实际上，空间和时间究竟是什么，可能永远无法掌握。因此，我们最终回到了宇宙的目光之中。在他们的家中，最后几个人看着他们的黑洞慢慢蒸发。他们只想要再过一天，就是再过一瞬间，但最终宇宙的衰败无法被挡住。他们操纵了空间，掌握了时间，弯曲了他们，但他们无法战胜他们。然后呢，那就只剩下黑暗了